অনেকে সুন্নতরা মনে করেন জানতেন না হঠাৎ আমি বললাম আপনি শুনলেন শোনার পরে মুমেনের ভিতরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হবে একজন বলবে কই আমাদের হুজুররা তো সব সময় মসজিদেই পড়ে কখনো তো এটা বলিনি এই লোকটা বলল রসুল্লাহ সাল্লামের শূন্য আমার নবীর শূন্যতের কথা দেখি আমি আমার আলেম হুজুরদের কাছে জিজ্ঞাসা করব বিষয়টা আসত্য কি না রসুল্লা ইসলাম মাঝে মাঝে মসজিদে পড়তেন সবসময় মসজিদে পড়তেন কোনো দলিল আছে কি না আমি একটু খোঁজ নেব এটা খারাপ না একজন বললেই মেনে নিতে হবে এটা জরুরি না এটা তাহাকিক করা গবেষণা করা জানা এটা ইমানের একটা দাবি আর একজন বলল যে আমি একটা নতুন সুন্নত জানলাম আর যে বলল মোটামুটি তার ব্যাপারে আমার ইতমিনান আছে ঠিক আছে আমি সুন্নতটা পালন করতে শুরু করব এটাও একেবারে খারাপ কিছু না আর একজন বলল যে এতকাল কেউ বলল না কোথায় তে সব আজকাল নতুন নতুন কথা মাথা শিখেছে দুনিয়াটা জ্বালাই খেল এটা কিন্তু তার ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক সে কাকে ছোট করলো আমাকে মোহাম্মদ রসুল আসলাম তার নবীকে যে নবীর জন্য সে জীবন দিতে প্রস্তুত তার একটা সুন্নত জানার পরে তার জানার বোঝার আসলে বিষয়টা কি জানার কোনো আগ্রহই তার ভিতরে আসলো না তার মানে তার লা ইলাহ লাল্লাহু এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে ইমানের ঘোষণা দেয় আসলে সেখানে কিছু ফাঁক রয়ে গেছে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের একটা সুন্নত জানার পরে মানবও না বোঝারও চেষ্টা করব না জিজ্ঞাসু করব না এইখান দিয়ে ঢুকাবো এইখান দিয়ে বের করে দেবো আরে এতকাল মানুষকে আর কিছু বুঝিনি এটা কিন্তু আমাদের ইমানি চেতনার সাথে সাংঘর্ষ কারণ এতকাল মানুষ যা করেছে কোনো গুণার কাজ করিনি সমাজে দিন এসেছে আলেমুল আমার শিখিয়েছেন অনেকটা শেখানো হয়েছে অনেকটা বাকি আছে অনেকটা চলবে অনেক বিষয় আছে খুঁটিনাটি আলেমুল্লাহ তো বলেননি কাজেই এটা জানার পরে জানার চেষ্টা করা আমার দায়িত্ব ছিল এইবার চতুর্থ ব্যক্তি সে কি বলল সে স্বীকার করল যে রসুল্লাহ ইসলাম ঘরে পড়তেন সে বুঝল রসুল্লাহ ইসলাম ঘরে পড়তেন হাতিসে এর বাইরে পাইল না কিন্তু এরপরও সে মসজিদে পড়াটা উত্তম প্রমাণ করল কিভাবে আমার উস্তাদ সাইকুল হাদিস আল্লামা ডক্টর হুজুর আজীবন দেখছি মসজিদে পড়েছেন কই তিনি তো ঘরে পড়ার কথা বলেননি ঠিক আছে রসুল্লা সাল্লাম ঘরে পড়তেন তার বিভিন্ন কারণ ছিল তার ঘরটা মসজিদের পাশে ছিল এটা ছিল সেটা ছিল তিনি বিভিন্ন কারণে পড়েছেন কিন্তু আমাদের জন্য মসজিদে পড়াই উত্তম কারণ মসজিদে পড়লে এক রাখাতে পঁচিশ রাখাত সব মসজিদে পড়লে অমকটা মসজিদে পড়লে তমকটা তিনি বিভিন্ন দলিল দিয়ে জানার পরেও রসুল্লা সাল্লাম ঘরে পড়েছেন মসজিদে পড়েননি স্বীকার করার পরেও মসজিদে পড়াটাকে উত্তম মোলানেন এটা কি হলো এইটা হলো মান রাগিব আনসুন্নাতি ফালাই সামিননি যে আমার সুন্নতকে ছোট মনে করে সে আমার উম্মত না এইটা এই পর্যায়টার নাম হলো বেদাত কথা বুঝতে পেরেছেন তা আমরা অনেক সময় এই পর্যায়ে চলে যাই আর সকল বেদাত দলিল ভিত্তিক দলিল ছাড়া কোনো বেদাত হয় না তবে সুন্না ভিত্তিক না নবীজি সাল্লাহ আমল ভিত্তিক না রসুল্লাহ সাল্লামের আরেকটা সুন্নত হলো ফজরের নামাজের দুই রেখাত সুন্নতে প্রথম রাখাতে সোরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাখাতে সোরা এখলাস পড়া কেউ যদি যে কোনো সোরা পড়ে নামাজ হয়ে যাবে দুই রেখাত নামাজের সব পাবে স্থানের সব পাবে কিন্তু যদি রাসুল্লাহ সাল্লাম অবিকল অনুসরণের জন্য এই দুটো সোরা পড়ে তার আমল নামা একটা অতিরিক্ত সুন্নতের সব লেখা হবে এই সুন্নত জানার পরও আমাদের পর্যায় কিন্তু এই চারটে মেনে নিলাম তাকি করলাম এ দুটো হলো খুব ভালো অ্যাভয়েড করে গেলাম আরে কি সব আলতো ফালতো কথা বলে এটা এই মানের সাথে সাংঘর্ষিক আর এইবার আমি যুক্তিতে আসলাম আরবের কাফেরদের মতো দলিল ভিত্তিক হয়ে গেলাম রসুল আসলাম পড়েছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু তিনি তো বড় সোরা পড়তে নিষেধ করেননি অন্য হাদিসে আসছে আফদালুস সলাতি তুলুল কুনুত সবচেয়ে ভালো নামাজ হলো যাতে সুরা কেরাত লম্বা পড়া হয় কাজে আমি হজরের সুন্নতের হজরের রক্ত হওয়ার প্রায় পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মিনিট পরে হজরের নামাজ কাজে আমি প্রথম রাখাতে সুরা ইয়াসিন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা রহমান পড়বো আমার সব বেশি হবে নানা যুক্তি দিয়ে হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে আল্লাহর কোরআন যতটা অক্ষর পড়া যায় তত বেশি সোহাব হবে নানা দলিল দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের আমলটাকে ছোট করে 
ব্যতিক্রম তাকে সে উত্তম মনে করার চেষ্টা করলো দাবি করলো মনে বিশ্বাস করলো এটা কি হবে হ্যাঁ নবীজি সালাসান সুন্নতকে ছোট বানানো হবে তো এই চারটে পর্যায়ের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবার সুন্নত মানার ফজিলত আমরা এবাদত করি কিছু ব্যতিক্রম হয়ে যায় অজান্তে ব্যতিক্রম হয় ছোটখাটো সুন্নত মানতে পারি না এটা এত বড় অপরাধ না কিন্তু চেতনাই ঠিক থাকতে হবে যে সুন্নতের চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইন্নামি ওরা ইকুম আইয়ামা সবরি আইয়ামাল ফিতানি লিল মোতামাস সিকি ফিহা আলা মা আন্তম আলিহি আজরু খামসি নাম ইনকুম ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যে সময়ে সুন্নত পালন করা কঠিন হয়ে যাবে সেই যুগে ফেতনার সময়ে সবরের সময়ে যদি কোনো মুসলমান অবিকল সাহাবিদের মতো দিন একটা ধরে সাহাবিদের সুন্নতের উপরে থাকে তাহলে একজন মুসলমান পঞ্চাশ জন সাহাবির সমান সব পাবে তাহলে বোঝেন আপনার সালাত আপনার সিয়াম আপনার কেয়াম আপনার দরুদ আপনার সবে বরাত আপনার সবে কদর আপনার পরিবার আপনার প্রতিটি এবাদত যদি 